Vi skal prøve at se lidt nærmere på rotationslemer og hvordan man kan øh, bestemme deres volumen. Og vi starter med et øh, ja, relativt simpelt eksempel, hvis man kan sige det sådan. Det er, at vi, vi har vores øh, x-akse her, som vi er interesseret i at rotere ting omkring, og så har vi en funktion. Vi kan lige kalde den for fx, der følger den her bane. Så kan vi øh, umiddelbart prøve at skrevere det her område, der ligger mellem funktionen og x-aksen. Og det ser ud på, på den her måde. Så langt, så godt. Det man så gerne vil, vil lave i, i den her type opgaver, det er egentlig at prøve at finde ud af, jamen, hvad er volumen af, af den figur, der ser ud på, på den her måde, der er begrænset af den her funktion, altså det skraverede område, hvor man så har taget det og drejet det rundt omkring x-aksen, altså holdt det grønne stykke her fast, og så taget spidsen her og så roteret rundt, så den kommer herned og så hele vejen op igen. Og så er spørgsmålet, hvad er volumen af, af denne form? Godt. Og øh, det kan vi prøve at regne på, på på lidt forskellige vis, men det ender med at, at blive det integral, vi skal se nærmere på. Ideen er, at man starter med at og se på sin funktion, der ligger her. Og så tager man en tynd skive ud, nemlig det stykke her, og så finder ud af, jamen, hvor meget, hvor stort et, et bidrag til det samlede volumen ved, ved den her give. Hvis vi nu øh, piller den her del ud, så kan vi se på bredden af det her stykke, det er dx. Vi forestiller os, at øh, vi starter i punktet x og slutter i x plus dx. Det vil sige, at vi de her to fra hinanden, så har vi tykkelsen af skiven. Så bredden af skiven den er dx, og tværsnitsarealet af skiven. Det er så, øh, det skal vi se på, på geometrien herinde, fordi hvis vi ser på det som en, en cirkel, så vil arealet af cirklen være givet ved pi gange her i anden. Det er egentlig meget tæt på det, vi har her. Det er en, den eneste ændring, vi skal lave det i stedet for r, så skal vi bruge vores funktionsværdi, fordi den siger, hvor høj er funktionen på det her tidspunkt, altså hvor stor er den cirkel, vi skal køre rundt med. Så volumen af en skive, det er så givet med det her tværsnitsareal, øh, altså pi gange f af x i anden gange med dx. Og det man så mangler, det er at sige, at okay, nu tager vi alle de her skiver og lægger sammen, og hvad bliver resultatet så? Det er det, vi finder ud af. Vi integrerer så det samlede volumen Og så vores integrale. Og så skal vi tage fra den nederste værdi. Så fra det område, vi starter ved her, nu har jeg lige sagt, at det var 0, og så op til vores øh, højeste grænse, x Så skal jeg så tage vores funktionsværdi, f af x i anden, gange den med pi, og så integrerer jeg med hensyn til dx. Og så får vi følgende formel for Volumet af et rotationslæme roteret om x-aksen. Godt. 
så langt så godt. Man kan selvfølgelig også finde på at rotere omkring y-aksen i stedet for x-aksen. Og så kommer vi til at lave en figur lidt i stil med det her, men øh, jeg tegner den lige forfra, fordi så er det lettere at følge med i, hvad der egentlig sker. Og så har vi y-aksen, og så har vi x-aksen. Jeg tegner lige funktionen ind her. Og så det man øh, ender med at gøre, det er at vi vil gerne finde ud af, jamen, hvor stort er volumet af, af den her form, hvis vi nu roterer den her rundt om. Jeg prøver lige at tegne ind, det er bare svært at gøre ordentligt, men... Så, noget stil med det her. Øhm det var den kant, og så skal jeg selvfølgelig køre ned her, og ja, den nederste kant vil jeg også komme til at ligge her. Og så skal vi finde ud af, jamen, hvad er øh, volumen, når vi har roteret omkring y-aksen. Og det her, det er rigtig svært at forestille sig, så øh, vi prøver lige at, at tage den over i matematika og se, om vi kan, kan få en visualisering af den. Jeg har prøvet at tage et eksempel her, hvor man ser på en funktion, der hedder x i fjerde minus x i anden. Og så har jeg prøvet at lave et rotationslæme om ud af den. Og øh, det vi viser her, det er faktisk bunden af, af det her rotationslæme, og så har vi toppen, der kører hen over her. Den er ikke så, så præcist vist lige nu. Men... Øh, den ser ud cirka på, på den her måde. Og så kan vi selvfølgelig være interesseret i at bestemme, hvor meget der er plads til inde i den her beholder. Det skal vi prøve at regne lidt videre med. Vi gemmer lige plottet her til, til senere. Men igen, ligesom før, så finder vi ud af, at vi tager en lille del af, af den her figur. Og så gør vi arealet op, eller volumen op for det. Og så prøver vi så at, at tage noget mere med. Og øh, den del, vi har tænkt os at dele op, den måde, vi vil dele op på igen, det er her fra x ud til dx. Og det, der så kommer ud af det her, det er en, øh, en ring. Jeg prøver lige at tegne den herovre. Hvor vi har højden af ringen her, det er givet ved funktionsværdien. Og ringen den ligger ved x og x plus dx. Og så skal vi så have kørt den rundt her. Så hele ringen den bidrager altså med, med alt hvad der ligger inde i, i det her område. Så det er sådan en, en skal øh, på en cylinder. Eller egentlig en cylinder. Øh, vi, vi ser på her. Og så kan vi prøve at se på volumen af cylinderen, eller af skallen. Og for at få styr på volumen, så kan vi, hvis vi prøver at se på den her ovenfra, så vil den se ud på, på den her måde. Så vil vi have en omkreds, eller vi har O, den er givet ved 2 gange pi. Og så gange radius på, på funktionen, og det kan vi sige, det er x i, i det her tilfælde. Så det var omkredsen, så mangler vi, og det er omkredsen om til et øh, areal. Der kan vi så tænke os, at den får en tykkelse hele vejen rundt. Så øh, er tværsnit. Det er så lige med O gange med dx. Altså det er det O, der står herop, der kommer ned her. Det er ikke et 0. Øhm, hvor vi så har en tykkelse på, på dx her. Og så har vi arealet. Vi kan også lige prøve at skrive det hele ind her. Så vi har 2 pi x dx. Og så mangler vi at lave det om til volumen. Og volumen det er... 
Det er en som mange at tage med her, det er faktisk højden af funktionen. Så nu ender vi med 2 pi x, og så funktionsværdien. Vi mangler lige at have gang den på, og så dx. Så det er volumen af en enkelt skive, eller af, af skallen. Og så skal vi igen gå fra volumen af en enkelt skal op til volumen af hele figuren. Og så er vi tilbage til vores fine integrale, hvor vi starter fra den mindste x-værdi, går op til den højeste x-værdi. Og så skal vi så prøve at integrere op over den her funktion 2pi x gange med f x, integreret med hensyn til x. Sådan her. Så det er så samlet volumen. Med rotation om y. Godt. Og det kan vi også lige prøve at, at se nærmere på i, i Matematica hvordan det egentlig hænger sammen. Først der havde jeg taget det her plot, og, eller har egentlig bare plottet den her funktion, så man kan finde ud af, hvor hvad er. Det næste skridt, det er så at prøve at, at illustrere, jamen, hvordan ser den her funktion ud. Og den kører lige lidt slut. Sådan her. Og så har jeg prøvet at markere en af de her skiver, som jeg gerne vil integrere op over. Eller skaller, kan man kalde dem. Med at den ligger et sted, har samme højde, som øh, funktionen vil have på det her sted. Og så er vi egentlig færdige. Og det vi mangler nu, det er faktisk bare at sige øh, integrate. Og så skal jeg fat i den her funktion. Gør det, det var noget med t fjerde minus t i anden. Jeg skal lige have erstattet t med afstanden fra, fra midten. Sådan der. Så det her det var vores funktionsværdi. Og så mangler jeg at sige 2 pi. Og så skal jeg bruge t. Jeg bruger t som den variabel, der hedder, hvor langt vi er gået ud. Så 2 gange pi gange t eller x i, i det her tilfælde. Og så øh, funktionsværdien. Og så bør vi have et... Øh, ja, så mangler vi at sige, over hvilket interval er det, vi skal integrere. Vi skal integrere fra 0 til 1. Og... Nu har jeg vist rådet lidt rundt i noget. Den her del kunne jeg slette. Det var fordi, jeg har gjort det på to forskellige måder. Jeg skulle bruge den anden syntaks i det, jeg lavede plottet herop, Mens jeg havde jo lavet det om til et øh, indimensionelt integral her, hvor jeg så bare kan taste den ind direkte. Der kan vi så se, at arealet af, eller volumen af den her figur, den er cirka minus en halv. Så... Øh, så nu har vi fået sat tingene sammen. Og ja, vi kan lige prøve at, at tage eksemplet herover. Vi har en funktion af x, der er givet ved x i fjerde minus x i anden. Når vi tager den og, og plotter, så ser den cirka sådan her ud. Hvor vi starter ved inden ved 0 og kører ud til 1. Funktionen vokser selvfølgelig efterfølgende her også. Men vi er kun interesseret i den del, der ligger under øh, x-aksen. Derfor integrerer jeg fra 0 ud til 1. Så, så vi siger integrationsområdet. Det er fra 0, men der er 0 lige med x. Og så ud til 1. Og så volumen. 
kommer så for det her integral. Vi bruger grænserne her fra 0 til 1. Så skal vi have skrevet 2 pi. Så kan vi x, og så vores funktion af x. Den skriver vi sådan her x i fjerde minus x i anden. Så langt så godt. Og så skal vi sige dx. Og når jeg så taster den her ind i matematika, så siger den, at jamen, det er lige med minus pi i sjette del. Fair nok. Øh, det er den værdi, man måske nogenlunde kan forholde sig til. Det er altså også cirka lige med 0,5. Øh, 2, 4 eller noget den stil. Så på den måde kan man tage en funktion, og så prøve at få roteret den omkring y-aksen. Og så finde ud af, jamen, hvad, hvor stort et volumen øh, giver det her.